video na to just to share my tips para sa paghawak ng bow ng violin. Kasi maraming mga lumalabas na let's say di naman masyadong okay. Pero gusto ko lang i-share yung ko ano yung alam ko about sa paghawak na bow. Kasi for, for me ah, pag sa pagtugtog ng violin kasi parang 90% ng sound mo would come from your bow, di ba? Kasi hindi naman tutunog yung violin mo kung hindi ka gumagamit ng bow unless pipitsigato ka or may iba pang mga techniques. Pero most of the time, sa bow natin nakukuha yung sound. Pero bago tayo pumunta dun sa mismong pagbubow, konting disclaimer lang. So, yung ituturo ko sa inyo is parang culmination siya nung mga natutunan ko rin sa mga teachers ko, sa iba't ibang mga colleagues, kasamahan sa music, ganyan. And pinagsama-sama ko yung mga good parts para makagawa rin ako ng, sa sarili ko na what works best for me. Okay? So, simula na natin. So, maraming klase ng techniques on how to actually play using the bow or yung grip nga ako na tinatawag pero yan question pala grip ba talaga yon kasi di ba hindi mo naman siya ginigrip talaga so it's more of how you position your hands dun sa bow okay so number one rule is to be relax so kailangan relax yung katawan mo so Bago mo siya hawakan, baba mo muna yung kamay. Then, iaangat mo siya galing dito. Yung muscle na to. Okay? Yan. Ngayon, i-flip ko siya. Yan. So, kung makikita nyo. Kung ano yung pagka-flip na yan, ganun nyo rin siya ibabalik. Pero relaxed, okay? So, laging relax. Ngayon, yung bow natin, ilalagay lang natin siya doon. And then, tsaka natin i-rearrange. So, kailangan, itong part na to, yung dumidikit doon sa stick. Okay? So, yan. Balik natin. Yan. Ngayon, ayan na yun eh. Yung thumb, lalagay natin dito sa ilalim. Malapit dun sa frog. Okay? Dito. Parang, isipin nyo, iniipit nyo siya dun. And then, yun na. Ngayon, kailangan maintindihan natin kung paano siya nag-work, di ba? Kasi sa akin, yung approach ko sa pag-aaral ng violin is hindi siya yung basta na lang o ginilagay mo dyan, tutunog na yan ng tama, di ba? Okay. Kailangan alam natin yung roles nung bawat isa dun sa nangyayari. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung bow natin ay isa siyang ano eh simple machine tinatawag nating lever siguro nung grade 1 kayo na aral niya ang importante malaman natin is yung roles nung bawat finger okay ito na basa ko lang din sa mga articles tapos yan yung thumb natin works as a fulcrum or yung point of rotation nung lever natin. Di ba? Yan. So, ang pinakamalaking problema dito ay wala sa gitna. Di ba? Wala sa gitna yung weight ng bow eh. Yung kamay natin nansa dulo. Ibig sabihin, mabigat ito. Di ba? Ang tendency niya is bumagsak. Ngayon, yung pinky, kaya siya nakapatong sa ibabaw. Ang role niya is to 
counteract yung weight na yan. See? So, yun yung trabaho ng pinky natin. Kaya hindi siya pwedeng nagko-collapse yan. Ito yung madalas na nakikita natin nangyayari. Nagbabakal na yung pinky finger. Kaya nalalaglag siya. So, kailangan stable. Yan. Ngayon, ito naman, itong ating index finger. Ang role niya is, ibalik taman. Diba? Kasi, kailangan natin ng pressure sa bow. Okay? Tinutuunan natin yung bow. So, silang dalawa yung parang siso. Ayan. Okay? Then, itong dalawa sa gitna. Especially itong middle finger. Siya yung nag-guide ng direction ng bow natin. So, dapat siya yung nasusunod. Kumbaga, pag hinilam mo siya. So, ganyan yung nangyayari. This one. Ito naman, support doon. Diba? So, bakit gumagalaw yung kamay natin? Diba? Pero kailangan, kahit ganyan, relaxed and hindi siya stiff, hindi naninigas, walang pressure, walang upwards pressure. So, eto, parang nakatambay lang siya dyan. Diba? Wala, walang tulak pataas, walang kurot, walang ganyan. So, nakapatong lang talaga. So, sabi ko sa mga students ko, parang nakamighty band yung part na yon yung na, nakadikit dun sa stick, which is eto, 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 tsaka yun. Diba? Yung dulo ng pinky. Yan. So, syempre, medyo mahirap sa una. Pero kailangan lang practicein ma-feel. More on feel tayo. ba? Diba? So, yun yung bow hold ko. Sa ngayon. Ayan. Kailangan hindi mo talaga naaramdaman na hawak mo siya. In some cases, parang dinikit lang talaga siya. So, parang meron pa ang mga party tricks dyan na nawakan mo yung bow no? walang thumb no? walang index di ba? pero hin- walang pressure yan yan so ngayon share ko naman sa inyo yung konting practice tips para magawa nyo ng okay na okay to syempre yung iba sa atin nasa office nasa school mag work din naman pwedeng magdala ng violin dun di ba? So, isa sa pinaka-effective way is ang mahiwagang lapis. Yan. Lapis o ball pen. So, position nyo lang yung kamay nyo. Nandun. Yan. Diba? Then, try to move it. Kailangan ma-feel nyo. Maganda sana kung yung lapis nyo, ano? dito octagonal or basta yung may angle siya hindi bilo wala akong lapis na ano siya pero yan, effective yan so try nyo i-move ganyan curl ups pero kung mapapansin nyo hindi tayo gumagalaw I mean hindi tayo maalis dun sa position na yan So, iba, sabi, kailangan may circle, ganyan. Pero, kailangan, tandaan nyo lang, yung pinaka-natural na bagsak ng kamay nyo. So, kung ang bagsak ng kamay nyo ay medyo sa so, spread out, so, yun na yung posture nyo. Hindi nyo kailangan bago-baguhin, i-adjust-adjust ng kung paano-paano. Okay? Kasi maninigas lang kayo, lalo lang kayo mahirap na tumutog. Okay? Dadating din yun sa point na kapag lagi mo na siyang ginagawa, parang second nature na lang sa iyo. Parang pagsubo na lang yun pag kumakain ka. Hindi mo na iniisip. Parang paghinga. Pero kailangan habang hindi mo pa sa gamay na gamay, is focus ka dun sa ginagawa mo. Gusto ko. Parang gusto mo matutunan yung paghawak sa buo. 
kailangan parang ano yung nagji-gym eh meron silang tinatawag na ano yun mind and muscle connection ba yan basta parang ganun so ganun din ang pag-aaral kasi ng isang musical instrument para ka ring athlete eh diba nagte-training ka ang pinagkaiba niya lang yung sa mga athlete malalaking muscles yung tinatayin nila yung malalaking muscle groups as musicians especially string players kasi string players kasi yung pinakamaraming body movement sa lahat halos ng mga musical instruments kasi di ba may bow ka bowed strings tas may violin ka pa iba yung ginagawa ng kaliwa mo sa kanan kaya dapat pag nag-aaral kayo nito focus ka muna sa isang bagay then doon sa isa diba? so eto etong bow kasi talagang hindi ko ma-emphasize na kung gaano ka importante yung paghawak ng bow and movement din okay so ngayon sabihin na natin okay na yung grip mo Focus. Ito naman tayo sa movement ng kamay, di ba? So, yung kamay natin moves. Dapat, ang bow natin ay straight, di ba? So, dapat ang movement ng kamay natin straight. Pero, what is straight? Pag ginalaw mo yung kamay natin, yan. Pag ginalaw mo yung kamay natin pa ganyan, hindi siya straight. Circular, circular siya, di ba? Half circle yung nagbubuo natin. Natural na movement. Pero gusto natin, natural din yung movement ng bawat isa. So, dito pumapasok yung mga science, science. Kasi pag-aaral talaga yung mga instrument, more on scientific eh. In a way, yung art pumapasok yun sa expression mo sa pagtugtog. Pero yung mismong pag-aaral ng mga skills na yan, kinagamitan din yan ng logic tsaka ng science talaga. So, ito yung movement ng kamay natin, di ba? Paano natin gagawing diretso? Ito, especially ito. Visualize natin. So, ito yung unang joint na gumagalaw. Sabi natin, bawal gumalaw to, di ba? So, ang movement ng shoulders hanggang sa elbow ay para sa strings. Okay? String crossing, changing strings, yan. Yan yung main movement nila. Meron, pero ito talaga, ito, forearm hanggang sa fingers. Ito yung mga nagtatrabaho sa pagbubog. So, first joint na gumalaw ito, di ba? Ngayon, yung extension ng joint na yan, yung sumunod na part, ito naman, sa wrist movement natin, wrist. So, pwede tayong gumanito, di ba? Pero, will that help sa paggalaw ng bow natin para sa straight? Hindi masyado, di ba? Kasi iba yung angle na pinupuntahan niya eh. So, ito yung karamihan ng mga violinist na neglect nila yung wrist movement na to. Kita nyo? So, hindi siya up and down. Left and right. So, pag in-apply natin siya, let's say nag-downstroke ako. Diba? Maganyan siya. Pag nag-upstroke ako. Yan. So, yan. Let's try pag may bow. Siyempre, hindi siya masyadong straight kasi guwapol ako eh. Kita niyo ba? O, dito natin. Ganyan. Diretso. Diba? Pag may violin na. Hindi ka nilalapat. Diba? Diretso siya. So, yung movement na yun, kailangan pa-practice nyo to. Isipin nyo na parang may alambre dyan or tali na hinihila. 
kasabay ng movement ng arm natin. Diba? Yan. Tapos, syempre, may control pa rin tayo ng fingers. Dito na yung pumapasok yung movement natin. Sa amin, yung tulo sa amin, generally, pag nagda-down bow ka, dapat ang hila mo pa-down din. Which means, pag ganito yung bow. Yan. And then, pag up, straight. Yan. Down, up. Down, up. So, nakakatulong yun dito sa pressure. Kasi pag pa-down ka, yung pressure ng kamay mo, pag ganito eh. Pag ganyan. So, pinapas, bagat tinatransfer mo yung energy mo dun sa bow. Diba? Then, pag pa-up ka naman, paangat. So, tinatanggal mo din. Diba? Kasi yung bow natin, hindi siya balance in a way. Kasi yung weight niya, nandito yun eh. Bottom heavy siya. Diba? Sa top, wala. Wala nang weight. A center of gravity niya. O, diba? Yung mga terms natin, puro scientific eh. Center of gravity niya is here. Diba? Ang layo sa dulo. Yun pa, hindi na ako siya kita sa camera. So, doon pumapasok yun. So, try natin. So, relax. Lapat lang, lapat. Tapos hila. So, down. Then, stop. Ayan lang. Change mo. Going to up. Relax. Then down ulit. So, yun. So, yan. Dito ko pinatay nung prof ko dati eh. Open strings, yan. So, practice nyo lang lagi yan. Open strings kayo lagi. Pero kailangan, concern nyo yung bow. Diba? So, ngayon, basta kailangan, maayos yung paghawak. And isa pang tip pala, pag may sumasakit na sa katawad nyo, or may nangangalay, tigilan nyo muna. Okay? Huwag nyo eh tutuloy kasi dyan pumapasok yung mga injury ng mga musicians na hindi na nila namamalayan. Ay! Na ano na pala? Parang nadidislocate na pala yung joints dito or something. ba? Diba? In the long run, nagkakakarpal tunnel, mga ganyan sakit, mga nerve damage kasi hindi na, hindi siya katulad sa athletes na yun yung injury nila is tawag dito parang isang bigla so sabi nung doctors dati kasi medyo na diagnose ako sa mga ganyan yung injury daw ng mga musicians is because of parang repetitive na movements diba? so paulit-ulit na ginagawa so pag naramdaman nyo medyo nakangalay na kayo tigil muna pahinga then try to find out bakit ako nangangalay, baka may mali akong ginagawa or something. Then, try ulit. Para dire-direcho yung progress, diba? So, yun. So, kung gusto nyo pa ng other tips and tricks, share ko pa sa inyo. Mag-subscribe lang kayo sa baba. And, comment kayo kung may gusto kayong malaman pa about sa pagtugtog ng violin. So, dito muna natin tatapusin. Maraming salamat!